ఈ రోజు నేను డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే జెంటిల్నెస్ ఇది మనకి ఉన్న ఆత్మ ఫలాల్లో ఒకటి సో జెంటిల్నెస్ అంటే మన అందరికీ తెలుసు ఏంటి ఆ మనం ఒకరితో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి ఒక సిచ్యువేషన్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ కైండ్ ఎదుటి వాళ్ళతో మనం చాలా పొలైట్ గా చాలా కైండ్ గా ఆ నడుచుకో నడుచుకున్నప్పుడు నడుచుకోవడాన్ని మనం జెంటిల్నెస్ అని అంటాం జెంటిల్నెస్ అండ్ అంటే సాత్వికము దయాలత్వము రెండు సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఎలా రియాక్ట్ మనకి లైఫ్ లో మనకి మన బైబిల్ లో ఉన్న కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ని కొన్ని కొన్ని స్టోరీస్ ని రిలేట్ చేసుకొని మన ఈ రోజు సెషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ జెంటిల్నెస్ అన్నది మన లైఫ్ లో ఉండటం వల్ల మనకి వచ్చే ఫ్రూట్స్ అంటే ఏంటి ఫలితాలు ఏమై ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఆ ఎదుటి వాళ్ళకి ప్రేమను పంచగల మనకు ప్రేమ కైండ్నెస్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ గుడ్నెస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ జెంటిల్నెస్ మనలో ఉండటం వల్ల మనకి వచ్చిన రిజల్ట్స్ అనమాట మనకి మనకు ఉండే బెనిఫిట్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఎదుటి వాళ్ళతో రియాక్ట్ అయ్యే విధానాన్ని మనం తెలుసుకోగలం సెల్ఫ్ కంట్రోల్డ్ గా ఎలా ఉండాలి ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఎలా కంట్రోల్డ్ గా ఉండాలి అన్నది మనం తెలుసుకోగలం ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ కి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనమాట అంటే మనం ఇప్పుడున్న ఈ వరల్డ్ లో ఈ హార్ష్ వరల్డ్ కి మనం ఒక విట్నెస్ గా నిలబడతాం ఈ జెంటిల్నెస్ అనేది మన లైఫ్ లో ఉండటం వల్ల మన ఒక విట్నెస్ గా ఈ లైఫ్ కి మన ఈ ఈ వరల్డ్ కి మనం ఎక్స్పోజ్ అవ్వగల అనమాట అండ్ దేవుడు కూడా ఆ ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్ లో మనం మన బైబిల్ లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకు జెంటిల్నెస్ అనగానే గుర్తొచ్చే పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఎందుకంటే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చేటప్పుడు ఎంత ఎంతగా తను తాను తగ్గించుకున్నాడో మన అందరికి తెలుసు ఎంతగా ఆయన ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ లేదంటే ఎవరైనా ఆయన దూషించడం గాని ఆయన్ని ఏదైనా ఒక మాట అన్నప్పుడు గాని ఆయన ఎలా తీసుకునేవారు దాన్ని ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనమే చదువుతున్నప్పుడు అరే అతను అంత మాట అన్నప్పుడు దేవుడు ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వలేదు మనకి చాలా కోపం వస్తూ ఉంటది ఆ సిచ్యువేషన్ లో కానీ దేవుడు ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఎంతగా తను తగ్గించుకుని సిచ్యువేషన్ ఆయన హ్యాండిల్ చేయగలిగాడు అంటే ఆ ఆయన అక్కడ కామ్ గా ఉండటం వల్ల పొలైట్ గా రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఎదుటి వాళ్ళ మీద ఆ కైండ్నెస్ చూపించడం వల్ల ఆ ఎంతో మంది ఆయన వైపు తిరగడానికి ఆ ఛాన్స్ ఉండేది అనమాట అంటే ఎంతో మంది అరే ఈ మీ సిచ్యువేషన్ ఇంత అంటే మమ్మల్ని ఒక్క మాట కూడా అనలేదే ఇంట్లో ఏదో గొప్పతనం ఉంది అని చెప్పి ఆయన గురించి ఇంకా తెలుసుకోవటానికి ఆయన గురించి ఇంకా ఇంట్లో ఏదో ఉందని తెలుసుకోవడానికి చాలా మంది ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన వాక్యం వినడం గానీ ఆయన బోధలు వినడం గానీ చేసేవారు అండ్ ఆయన ప్రేమను తెలుసుకునేవారు ఈయన నిజమైన దేవుడు అని నమ్మారు దేవుడు అక్కడ తిరిగి ఆన్సర్ చేసేవాడు కాదు అంటే ఇక్కడ నేను నేను ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు కదా నేను అనగల నేను అనగలిగే శక్తి నాకు ఉంది లేదంటే నేను వాళ్ళని ఏదైనా చేయగలిగే శక్తి దేవుడికి ఉంది ఆ ఆయన అంత పవర్ఫుల్ దేవుడు అయి ఉండి ఆయన ఎందుకు మాట పడాలి నేనెందుకు మాట పడాలి అని అనుకుని ఉండుంటే ఏమో మేబీ ఆ ఇంతమంది మనం ఎంతమంది రక్షణ పొందే వాళ్ళం కాదేమో మనం ఆయన ప్రేమను రుచి చూ చెరిగాము కాబట్టే ఆయన మనం రక్షకుడుగా అంగీకరించాం అంటే ఆయనలోని ఆ సాత్వికం అనే గుణం ఉండటం వల్ల ఈ ఫ్రూట్స్ ఈ ఈ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అనేవి ఆయనలో ఉండటం వల్లనే మన అందరం ఆయన్ని ఇష్టపడి ఆయన మన రక్షకుడుగా అంగీకరించి ఆయన నడిచిన త్రోవల నడవటానికి మన అందరం ప్రయత్నిస్తున్నాం ఎందుకంటే అవన్నీ ఒక మంచి మార్గాలు మన మనకి ఒక ఒక మంచి లైఫ్ ని ఒక మంచి వే ఆఫ్ లైఫ్ ని చూపించే మార్గాలు అనమాట అవన్నీ సో అలాగా 
దేవుని కూడా తలుచుకుంటే ఆ ఆయన వాళ్ళని డిస్ట్రాయ్ చేయగలరు ఏదంటే ఆయన ఒక ప్రాంతానికి పరిచయ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మొత్తం ఊరంతా ఆయన మీదకి రాలేసడానికి ఇదయ్యారు రెడీ అయిపోయారు నువ్వు రావద్దు ఊరిలోకి రావద్దు అని చెప్పి కానీ అక్కడ దేవుడు ఆయన ఒక్క మాట వాళ్ళ ఎవరిని ఒక్క మాట కూడా అనలేదు మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు దేవుడు అలాగా ఆయన ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ని అంత అంత పీస్ఫుల్ గా అంత పొలైట్ గా హ్యాండిల్ చేసేవారు అనమాట తర్వాత ఆయన ఎలా అంటే ఎవరైనా ఏదైనా అన్నా ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ ఇల్లి ఆ దేవుని తండ్రి అని దేవుని దగ్గర మొరపెట్టుకున్నారు దేవా వీళ్ళని ఒకసారి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి వీళ్ళు చేసిన తప్పులు నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో వాళ్ళ మనసులు మార్చు అని చెప్పి ఆయన ప్రతి దినం ఆయన ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు ఆ వీళ్ళందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నారనమాట ఆయన ఒక మాట అంటాడు ఆ సామెతలు పదిహేను ఒకటిలో ఒక మాట అంటాడు మృదువైన మాట క్రోధంను చల్లార్చును నొప్పించు మాట కోపంను రేపును కరెక్ట్ కదా మనం ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడతామో ఆ సిచ్యువేషన్ అంత ప్రేమగా మారుతుంది అక్కడ ఎంత కోపం ఉన్నా ఎంత కోపకరమైన సిచ్యువేషన్ వాడిని మనల్ని ఎదిరించి కొట్టే సిచ్యువేషన్ ఉన్నా మనం ఎప్పుడైతే వాడితో ప్రేమగా మృదువుగా కామ్గా మాట్లాడగలుగుతామో ఆ సిచ్యువేషన్ ని మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోగలుగుతామో అప్పుడు అక్కడ ఉన్న అక్కడ ఇలా ఏ గొడవ ఇంకా క్రియేట్ అవ్వాల్సిన పనే లేదు మనకి మన డే టు డే లైఫ్ లో మనం చాలా మంది మిస్టేక్ ని చేస్తూ ఉంటాం మనం ఏంటంటే ఆడ అబ్బో ఆడ నన్ను అనడం ఏంటి నేను ఆడ నడకపోవడం ఏంటి నాలో ఏం తప్పు ఉంది నేను చేసిందే కరెక్ట్ అన్నట్టు మనం రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట ఎప్పుడైతే నువ్వు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదుర్కొంటావో జస్ట్ థింక్ దేవుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఉండుంటే దేవుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేశాడు మన క్రిస్టియన్ పీపుల్ మన దేవుళ్ళో ఉన్న మన అందరికి క్రైస్తవులుగా మన అందరికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం దేవుడు చూపించే ప్రేమని మనం కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి చూపిస్తామో అప్పుడు వాళ్ళు దేవుని ప్రేమను రుచి చూచి ఎరిగి మన అంటే దేవుళ్ళకి రావటానికి లేదంటే ఆయన ప్రేమను తెలుసుకోవటానికి ఈయనలో ఏదో స్పెషాలిటీ ఉందే ఈయన ఈయన ఏర్పరచుకున్న జనం చూడి ఎంత ప్రేమగా ఉంటున్నారో అని చెప్పి దేవుణ్ణి తెలుసుకోవటానికి ఆ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారనమాట వాళ్ళు సో అదొక సిచ్యువేషన్ ఆ మనం ఎప్పుడైనా ఎదుటి వాళ్ళతో చాలా ప్రేమగా రియాక్ట్ అవ్వాలి అప్పుడే వాళ్ళ ఉన్న కోపాన్ని వాళ్ళ ఉన్న కోపం అంతా చల్లారి మన అంటే వాళ్ళు దేవుని తెలుసుకోవటానికి ఇష్టపడతారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మన ఎప్పుడు ఇది ప్రతి ప్రతి ఒక్క లైఫ్ లో ఎప్పుడు రోజు జరు జరిగే సిచ్యువేషన్ ఏది ఏంటంటే మనం ఒక తప్పు చేసిన ఒక తప్పు మనం చేసి దాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మళ్ళీ మనం డిఫెండ్ చేసుకుంటాం చూడండి అంటే మన తప్పు ఉంది అది మనకు తెలుసు కానీ మన తప్పు లేదు నేను తప్పు చేయలేదు నేను ఎలాగైనా ఈ వార్ ని అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆ సిచ్యువేషన్ ని నేను హ్యాండిల్ చేయాలి నా తప్పేమి లేదు అన్నట్టు నేను చూపించాలి ఎదుటి వాళ్ళకి అని మనం ఎప్పుడు నేనే చాలా సార్లు నా తప్పు మా అక్క నేను గొడవాడుకున్నప్పుడు నా తప్పేమి నా తప్పు ఉన్నా నా తప్పు లేదు అన్నట్టు నేను గొడవాడేదాన్ని కావాలనే గొడవ అది నాకు తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ నేను గొడవాడేదాన్ని పంతో అలాగే మన అందరం మన తప్పు లేకపోయినా మనం నేనే విన్ అవ్వాలి వార్ నేనే విన్ అవ్వాలి అన్నట్టు మనం గొడవాడుతుంటా అంటే వాళ్ళు కరెక్ట్ అని తెలిసినప్పటికీ వాళ్ళు ఉన్న ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి లేదంటే అక్కడ ఆ చిన్న తప్పుని ఎత్తి ఎత్తి చూపించడం కానీ లేదంటే వాళ్ళు తప్పు చేశారని చూపించడం వాళ్ళని పాయింట్ అవుట్ చేసేటట్టు మనం ఉంటాం అనమాట అలా ఉండటం వల్ల మనకి వచ్చిన ఇన్ రిటర్న్ వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి ఇద్దరి మధ్య కోపం పెరగటం లేదంటే మాటకి ఇంకొక మాట యాడ్ అవ్వటం ఆ మొహాలు చూ మొహాలు చూసుకోకపోవటం మొహం తిప్పుకోవటం ఇలాంటివి జరుగుతాయి అంతకు మించి అక్కడ ఒక ఏంటి మంచి అట్మాస్ఫియర్ ని మనం క్రియేట్ చేయలేం అదే మనం చేస్తున్న తప్పు ప్రతి ఒక్క లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరు ఒక గొడవ వచ్చిందంటే నేనే విన్ అవ్వాలి అన్న మైండ్ సెట్ తోనే ఆ అన్న మైండ్ సెట్ తోనే మనం ఆ గొడవలోకి దిగుతాం గాని ఇది కూల్ అవ్వాలి కామ్ డౌన్ అవ్వాలి అని ఎప్పుడు మనం ఆశించాం అంటే దాని గురించి మనం ఎప్పుడు చూడం అయితే మనం ఈ సిచ్యువేషన్ ని మనకి దేవుడు ఇది ఇదే నేర్పించాడా అంటే నువ్వు వాళ్ళు అంటున్నారు కదా నువ్వు ఎందుకు అనవు అన్నది మనకి ఎప్పుడు దేవుడు నేర్పించలేదు ఆయన లైఫ్ ద్వారా మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ని దేవునికి అప్పు చెప్పుకోవాలి ఆయనకి అప్పు చెప్పుకుంటే హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ మన అందరికీ తెలుసు మన అందరికీ కామన్ గా తెలిసిన ఒక వర్స్ ఏంటి పగ తీర్చుకున్నట మన వర్ష మన ఇది కాదు దేవుని దేవునికి అప్పు చెప్పుకుంటే ఆయనే పగ తీర్చుకుంటాడు అనే కదా ఉంది అది అందులో రోమా పన్నెండు పంతొమ్మిదిలో ఉంటది ప్రియులారా 
మీకు మీరే పగ తీర్చు కొనక దేవుని ఉగ్రతకు చోటు ఈడి పగ తీర్చుట నా పని నేను ప్రతిఫలము నెత్తును మన అందరికీ తెలుసు కదా ఎప్పుడైతే మనం దేవుని చేతులకు దాన్ని అప్పచెప్పుకుంటామో హీరో టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఎలాగా ఆ సిచ్యువేషన్ అంటే మనం మనం బాధపడేటట్టు ఎప్పుడు మన దేవుడు చేయడు మనం తప్పు లేదు అన్నప్పుడు ఆయన మనకు అండగా నిలబడి ఆయన చూసుకుంటాడు మొత్తం ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ మనం దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు అలా ఇంకొక ఒక స్టోరీ ఏంటంటే ఆ మోషే ఇస్రాయల్ ప్రజలందరినీ ఐగుప్తి నుంచి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ దేవుడు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు మనకి వెళ్ళే వేలో మన అందరం చదువు మన అందరికి తెలిసిన స్టోరీ ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేసినప్పటికీ ఇంకా ఆ ప్రజలందరూ మోషేని ఎంతగా తిట్టుకుంటాడు తిట్టుకుంటారో వాళ్ళందరూ నువ్వే కావాలని తీసుకొచ్చావు నువ్వే మమ్మల్ని ఎంత బాధపెడుతున్నావు ఇక్కడికి వచ్చి మేము ఎంత నరకం అనుభవిస్తున్నా అదే మేము ఐగుప్తులో ఉండుంటే ఆ మాకు ఈ బాధలు ఏవి ఉండేవి కాదు అది ఇది అని చెప్పి చాలా తిడతారు ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే రాళ్ళు విసరడానికి కూడా రెడీ అయిపోతారు అనమాట అప్పుడు మోసే అక్కడ రియాక్ట్ అవ్వడు ఎవరిని తిట్టడు మన అందరికి తెలిసిందే ఎవరిని ఎక్కడ తిరిగి ఒక మాట కూడా అండు ఒకటే పని చేస్తారు మనకి సంఖ్యాకాండంలో పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ఉంటది ఇదంతా ఆయన ఏం చేస్తారంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుని దగ్గర ఆ బాధపడతారు దేవుని దగ్గర చెప్పుకుంటాడు దేవా చూడండి ఇదందరూ అలా దూషిస్తున్నారు నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అయ్యో ఇన్ని అద్భుత కార్యాలు చూసారే ఇంకా మిమ్మల్ని ఇంకా మా మాటలు అంటున్నారు అని చెప్పి దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసి దేవుని దగ్గర బాధపడతాడు అలాగే నువ్వు నీకు కూడా ఇప్పుడైనా ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఇలాంటి ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తే యు బీ కామ్ ఫస్ట్ మనం కామ్ గా పేషెంట్ గా ఉండడం నేర్చుకోవాలి అలా కామ్ గా ఉండి ఆ సిచ్యువేషన్ ని మనం కామ్ గా హ్యాండిల్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ని నీకు అనుకూలంగానే దేవుడు మారుస్తాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని కప్పు చెప్పుకుంటావో ఆయన చూసుకుంటాడు సిచ్యువేషన్ ని ఆయన అప్పుడు నువ్వే విన్ అవుతావు వారిని ఖచ్చితంగా నువ్వే విన్ అవుతావు ఇక్కడ కూడా దేవుడు అక్కడ అహరును మోసే మోసే దేవుని దగ్గర ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తాడో అక్కడ ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడు అంటే తను తాను అక్కడ సాష్టాంగ పడతాడు వాళ్ళందరి దగ్గర అంతగా తగ్గించుకుంటాడు అప్పుడు దేవుడు తర్వాత చూసుకుంటాడు తర్వాత మన అందరికి తెలిసిందే దేవుడు వాళ్ళందరినీ ఆ ఏంటి ఆ భూమి పాయలుగా చీల్చి వాళ్ళు అన్య దేవతలను పూజిస్తున్నప్పుడు భూమిని పాయలుగా చీల్చి అప్పటి వరకు దేవుడు ఎంతో ఓర్చుకుంటాడు కానీ అక్కడ వాళ్ళందరినీ పాతాలంలోని ఆ పాతాలానికి తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఇంకా వీళ్ళందరూ ఇంకా దేవుడు కూడా ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఎంతగా ఆయన ఇంకా అంటే కోపం కొంతవరకు ఒక ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకు మనం హ్యాండిల్ చేయగలం అంటే మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలం ఇంకా బియాండ్ వెళ్ళాలంటే దేవుడు కూడా సహించలేడు అనమాట అండ్ దేవుని బిడ్డలు ఎవరైనా ఒక మాట అంటే ఆయన సహించే దేవుడిగా ఉండడు ఎందుకంటే మనల్ని అంతగా ఇష్టపడ్డాడు తన ప్రాణాన్ని అర్పించి మనల్ని తీసుకుని వచ్చిన దేవుడు మన మీద ఒక మాట పడితే ఊరుకుంటారా చెప్పండి అలాగే ఎప్పుడు మనం పగ తీర్చుకునే బిడ్డలుగా లేదంటే ఎదుటి వారిని జడ్జ్ చేసే వాళ్ళంగా మనం ఎప్పుడు ఉండకూడదు వాళ్ళ వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం వాళ్ళ మీద ఒక మాట అనటం గాని అలాంటివి మనం ఎప్పుడు చేయకూడదు లేదు అనుకున్న లేకు అలా కాకుండా ఆ ఇంకొక కొన్ని మాటలు కూడా అంటాం అంటే కొంచెం కంట్రోల్డ్ గా ఉంటాం గాని ఆ కొన్ని కొన్ని మాటలు మనం జారుతాం ఆ ముందు నీ నువ్వేం చేసావో అది చూసుకో లేదు అంటే ఆ నువ్వేమి అంత కరెక్ట్ కాదు నేను చేసిన దాన్ని నువ్వు ఎత్తి చూపిస్తున్నావు ఇలాంటి మాటలు కూడా మనం అనాల్సిన పని లేదు అక్కడ అలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా మనం ఆ దేవుని దేవునికి అప్పు అప్పు చెప్పుకుంటే ఆయన హ్యాండిల్ చేస్తారు మనం ఎప్పుడు ఏంటంటే జెంటిల్నెస్ తో ఒక ప్రేమతో ఒక పొలైట్నెస్ తో ఒక కైండ్నెస్ తో మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడే చూసుకుంటాడు ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ ని మన మీద మాట పడి మన మన మీద ఒక మాటని ఆ ఎవరైనా విసిరితే దాన్ని దేవుడే సహించడు దేవుడే ఇష్టపడ్డు మనం దేవుడే ఒక మాట అంటానికి ఇష్టపడ్డ ఎదుటి వాళ్ళు ఏదైనా మనం తప్పు చేయకుండా మన మాట అంటే దేవుడు పడ దేవుడు పడతాడా పడ్డు మనం ఎప్పుడు మనకున్న సిచ్యువేషన్ ని దేవునికి అప్పు చెప్పుకోవాలి ఆయనకి ఎప్పుడైతే అప్పు చెప్పుకుంటాడో అప్పు చెప్పుకుంటామో మనం ఆయన మనకి అండగా నిలబడి మన పక్షాన ఆయన యుద్ధమాడే దేవుడుగా వ్యాజమాడే దేవుడుగా ఉంటాడు ఈవెన్ మన రిలేటివ్స్ అయినా అవని మన సొంత వాళ్ళు అవని మన అక్క అవని మన చెల్లి అవని ఎవరైనా అవనే అండి మనం ఏంటంటే మన సైడ్ తప్పు లేనప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే దేవుని చేతులు కప్పు చెప్పుకుంటాం దేవా నా తప్పు ఏమీ లేదు కానీ నేను ఈ దినం నువ్వు చెప్పి నువ్వు చెప్పినట్టు నేను చాలా కామ్ గా ఉన్నాను ఈ సిచ్యువేషన్ ని నీ చేతులు కప్పు చెప్పుకుంటున్నాను ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని చేతులు కప్పు చెప్పుకుంటావో 
ఆయన నీ నీ చెల్లే కదా లేదా నీ అక్కే కదా నీ తమ్ముడే కదా నీ రిలేటివ్స్ ఏ కదా అని చెప్పి ఆయన ఆ సిచ్యువేషన్ ని లైట్ గా తీసుకోరు ఆయనే మనకు అండగా నిలబడి ఆయన మన పక్షాన్ని డిఫెండ్ చేయడానికి మన పక్షాన వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసిన తప్పును తెలుసుకోవటానికి ఆయన ఇది చేస్తారు అనమాట మనం ఎప్పుడైతే జెంటిల్ గా కామ్ గా ఉంటామో ఈ ఫ్రూట్ ని ఎప్పుడైతే మనం మన లైఫ్ లోకి తీసుకుంటామో ఆ దాని యొక్క ఫ్లేవర్ ని మనం ఎప్పుడైతే ఆస్వాదిస్తామో మనకి ఆ చాలా వరకు సిచ్యువేషన్స్ మనం అనుకూలంగా మనం హ్యాండిల్ చేయగలిగే సిచ్యువేషన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అండ్ ఇంకొక మాట అంటాడు దేవుడు మనకి కీర్తనలు అరవై రెండు ఐదు నుంచి ఏడు వరకు చదువుకుంటే ఆయన ఒక మంచి మాట అంటాడు హీ సేస్ to be in silence uh, he is our hope he is our rock and salvation he is our refuge mana eppadaithe calm ga silent ga oka situation gaani ledante oka manam chese man cheyalen tappu ki manam eppadaithe cheyalen tappu ki eppadaithe manam calm ga untamo appudu devude manaki aayane mana rakshana karta manaki mana kaapade devudu aayane manaki konda kota ga untunnadu anamata mana thoduga unde devudu mana meeda oka maata pannavakunda చేసే దేవుడుగా ఉంటాడు కాబట్టి హీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఆయన హ్యాండిల్ చేస్తాడు అండ్ అలాగే ఈ ఈ మాటకి ఆ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దేవుడు సంఖ్యాకాండ మోసే మ్యారేజ్ చేసుకొని వస్తాడు కదా తిరిగి మళ్ళా మళ్ళా అయ్యుప్తుకు వచ్చేటప్పుడు ఆ మోసే అక్కను వాళ్ళ అన్న మోసేకి చాలా మాటలు అంటాడు నువ్వు ఇలా పెళ్లి చేసుకొని వచ్చావు వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని వచ్చావు అని చెప్పి ఎన్నో మాటలు ఎన్నో మాటలని దూషిస్తూ వస్తాడు దూషిస్తూ వస్తారు అనమాట అయితే మోసే దేవుడే సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు మోసే గురించి మిక్కిలి సాత్వికుడు అని చెప్పి అండ్ ఆయన ఇల్లంతట్లో నమ్మకమైన వాడు అని చెప్పి దేవుడే మోసేని మోసేని బట్టి సాక్ష్యం ఇస్తాడు అనమాట అయితే అక్కడ దేవుడు అక్కడ ఎప్పుడైతే మోసేని ఇన్ అంటున్నా మోసి దేనికి ఆన్సర్ ఇవ్వడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తాడు దేవుని దగ్గర బాధపడతాడు అనమాట మోసే అప్పుడు బాధపడినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఆ దగ్గరికి మిరియాం కి ఒక కుస్తిని ఇస్తాడు అనమాట దేవుడు దేవుడు ఊరుకున్న దేవుడు కాదు కదా తన సొంత అక్క చెల్లెళ్ళే కానీ అక్కని అక్కే తన సొంత అక్కే తన బిడ్డే దేవుని బిడ్డే కానీ దేవుడు ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి అప్పు చెప్పుకుంటామో అక్కడ ఎవరైనా అవని మనం మనం తప్పు చేయకుండా మనం మాట పడ్డం దేవునికి అప్పు చెప్పుకున్నా అంటే ఆయన చూసుకుంటాడు ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ ని అయితే అక్కడ కూడా మిరియామికి ఒక కుస్టిని ఇస్తాడు అనమాట దేవుడు అప్పుడు మిరియామ్ ఏం చేస్తుంది మళ్ళా తిరిగి మోస దగ్గరికి వెళ్ళి మోస దగ్గర ప్రాధాయ పడుతుంది దేవుడికి ప్రార్థన చెయ్యి నాకు ఈ కుస్తి తగ్గిపోవాలని నేను చేసింది తప్పే అని చెప్పి ఆయన ప్రార్థన చేస్తే మోస ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రార్థన చేసిన దేవుడు ఏంటంటే అయ్యో నా బిడ్డను నువ్వు అంటావా నేను నిన్ను అలా వదిలేస్తాను అని చెప్పి ఆయన తనకి ఎంతో కొంత ఒక ఒక పనిష్మెంట్ ని అయితే ఇస్తాడు ఎలా ఇస్తాడంటే ఒక సెవెన్ డేస్ నువ్వు ఈ కుస్తితో బాధపడతావు నువ్వు ఊరు బయటే ఉంటావు అని చెప్పి ఆ అనిన తర్వాత అది సెవెన్ డేస్ తను అలాగే బాధపడుతుంది సెవెన్ డేస్ తర్వాత తను కుష్టంతా మళ్ళా నయం అయిపోద్ది అనమాట ఆ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అలాగే ఆ మనం కూడా అలాగే ఎప్పుడైతే దేవుని తప్పు చెప్పుకుంటామో మనం ఎదుటి వారిని ఒక మాట అనకుండా మనం వాళ్ళని జడ్జ్ చేయకుండా తన బిడ్డల మీద ఒక్క మాట కూడా పండేవని దేవుడు మనం ఎప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుని బిడ్డలను ఒక మాట అనడం కానీ దేవుని పాస్టర్స్ ని కాని ఆ పెద్ద పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళని కాని వాళ్ళని జడ్జ్ చేసే పొజిషన్ కి మనం వెళ్ళకూడదు ఆ జడ్జ్మెంట్ జడ్జ్మెంట్ తీసుకునే అంటే జడ్ చేసే ఆ పొజిషన్ కి మనం ఎప్పుడు వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే న్యాయం తీర్చే దేవుడు ఒకళ్ళు ఉన్నారు మనకు మనకి న్యాయం తీర్చగల దేవుడు ఉన్నాడు మనం ఎప్పుడైతే ఆ సిచ్యువే ఆయన్ని దేవుని కప్పు చెప్పుకుంటామో అప్పుడు హీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట అలాగే అక్కడ కూడా మోసే కూడా అదే చేశాడు ఆ తన బిడ్డ ఆయన మోసే వెళ్ళి వా దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళ అక్కను కూడా దేవుడు తన బిడ్డను కూడా చూడలేదు తను తప్పు చేసింది దానికి ప్రతిఫలం తను అనుభవించింది అనమాట అండ్ దేవుడు ఒక గొప్ప ప్రామిస్ ని ఇస్తున్నాడు ఒక గొప్ప హెచ్చరిక ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తున్నాడు మన అందరికి ఇస్తున్నాడు అనమాట ఏంటది ఆ ఫస్ట్ క్రానికల్స్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ టూ లో ఒక మాట అంటాడు సేయింగ్ టచ్ నాట్ మై అనాయింటెడ్ వన్స్ డూ మై ప్రొఫెక్ట్స్ నో హామ్ నేను ఏర్పరచుకున్న నా జనాంగాన్ని ముట్టడానికి నీకు ఎటువంటి అర్హత లేదు మనల్ని ఒక మాట అనాలన్నా అది దేవుడే అనాలి మనల్ని పనిష్ చేయాలన్నా దేవుడే పనిష్ చేయాలి ఎదుటి వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వడు దేవుడు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కదా నేను ఏర్పరచుకున్న జనాంగాన్ని ముట్టొద్దు అని చెప్పి ఎంత 
అంత ఇదిగా చెప్తున్నాడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ ని అండ్ మనం ఎప్పుడు ఈ జెంటిల్నెస్ తో ఉండటం వల్ల మనం ప్రతి ఒక్క వార్ ని మనం విన్నవగలం అనమాట ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ ని మనం ఆ అంటే ఆ విన్ విన్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ ని ఆ విన్ అయ్యే పొజిషన్ లో మనం ఉండగలం ఎప్పుడైతే మనం కామ్ గా ఉంటామో అండ్ ఈ జెంటిల్నెస్ అనేది మెయిన్ గా ఏ సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి మన లైఫ్ లో ఉంటది ఉండాలి అంటే మ్యారేజ్ లైఫ్ లో ఆ లేదంటే చర్చ్ చర్చెస్ లో ఇది లేకపోవడం వల్లే చాలా మ్యారేజెస్ మ్యారీడ్ లైఫ్ లో చాలా ఆ బాధని అంటే ఆ చాలా ఆ ఎంతో మంది విడిపోవడానికి కారణం అవుతుంది అంటే అర్థం చేసుకోరు అర్థం చేసుకునే సిచ్యువేషన్ గానీ లేదంటే అక్కడ గొడవ లేక పొలైట్ గా రియాక్ట్ అవ్వడం గానీ ఆ జెంటిల్ గా రియాక్ట్ అవ్వడం గాని ఇవేమీ వాళ్ళు ఆ అంటే అవి వాటితోని గాని వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయగలిగితే ఎన్నో లైఫ్స్ హ్యాపీగా ఎన్నో మ్యారేజ్ లైఫ్స్ గానీ ఎన్నో చర్చెస్ గానీ చాలా హ్యాపీగా లీడ్ చేయగలం కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు వాటిని ఆ ఇంకా ఎక్కువగా అంటే ఇంకా ఎక్కువ గొడవను తీసుకెళ్ళటానికి ఆ నేనెందుకు తగ్గాలి నేనెందుకు తక్కువ అయిపోవాలి అన్నట్టు ప్రతి ఇది బోత్ అంటే అపోజిషన్ పార్టీస్ ఏవైనా ఆ ఇద్దరు తగ్గకుండా ఇది చేయడం వల్ల ఎన్నో చర్చెస్ విడిపోవడానికి ఎన్నో మ్యారీడ్ లైఫ్స్ ఆ డివోర్స్ తీసుకోవడానికి ఎన్నో రిలేషన్షిప్స్ బ్రేక్ అవ్వటానికి కారణం అయ్యా అనమాట సో మనం ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ కి రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఆ కోపంగా రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడైతే ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ మనం ఎప్పుడైతే జెంటిల్ గా జెంటిల్ గా రియాక్ట్ అవుతామో అంటే ఆ ఈ ఫ్రూట్ ఆఫ్ జెంటిల్నెస్ తో రియాక్ట్ అవుతామో ఆ రెస్పాండ్ అవుతామో ఆ సిచ్యువేషన్ మనం ఆ చాలా ఆ అంటే ఆ ఒక వెంటనే అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ పక్కకి వెళ్ళిపోద్ది ఇంకా దాన్ని పెద్దది చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట అండ్ అండ్ ఎక్సిడెస్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ లో దేవుని ఒక మాట అంటాడు ద లార్డ్ విల్ ఫైట్ ఫర్ యూ అండ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ టు బి సైలెంట్ మన దేవుడు మన పక్షాన ఫైట్ చేసే దేవుడుగా ఉంటాడు మనం చేయాల్సింది ఒక్కే ఒకటి ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా కామ్ గా ఉండటం లేదంటే జెంటల్ గా ఒక రెస్పాండ్ రెస్పాండ్ అవ్వటం మాత్రమే మనం చేయగలిగేది ఇది మనకి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటది బట్ దాని వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మన లైఫ్ లో సో నేను చాలా షార్ట్ గా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తాను ఏంటంటే బెనిఫిట్స్ మనకు ఫస్ట్ వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనం కరెక్ట్ గా మన లైఫ్ లో అన్ని సిచ్యువేషన్స్ ని మనం కరెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం అంటే ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ ని కరెక్ట్ గా తీసుకోగలుగుతాం మన హార్ట్ కి ఈజీగా తీసుకోగలుగుతాం జెంటిల్ గా ఆ సిచ్యువేషన్ మనం హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ గాడ్స్ గైడెన్స్ ని మనం మన లైఫ్ లోకి అలౌ చేయగలుగుతాం ఎప్పుడైతే మనం కామ్ గా ఒక టూ మినిట్స్ సైలెంట్ గా ఉండి దేవా ఈ సిచ్యువేషన్ నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని మనం ఎప్పుడైతే ఆ కామ్ గా ఉండి ఆ సిచ్యువేషన్ మనం తీసుకుంటామో దెన్ అట్ దాట్ మూమెంట్ వి అలౌ గాడ్ టు గైడ్ అవర్ లైఫ్ గైడ్ ద సిచ్యువేషన్ అనమాట ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా గైడ్ చేయాలి అన్నది మనం తీసుకుంటా అనమాట అండ్ మనం దేవుని చెప్పిన మాటల్ని విన వినే పొజిషన్ లో ఉంటాం అనమాట చాలా వరకు మనం కోపంగా ఉన్నప్పుడు పక్కన ఉన్నాడు మాటే మనం తినగ వినం ఎందుకంటే ఆ మనం అంత గొడవలో ఉంటాం అనమాట వాళ్ళతో గొడవాడే పొజిషన్ లోనే ఉంటాం గానీ ఎదుటివాడు ఏం చెప్తున్నాడు లేదని మన పక్క వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అని ఎప్పుడు మనం వినం సో ఈ జంటిల్నెస్ అనేది ఉండటం వల్ల మనం దేవుని యొక్క మాట విని ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అని ఐడియాలజీస్ ఏంటి ఆయన ఏం ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని చెప్తున్నారు అన్నది మనం ఆ తెలుసుకుంటాం అనమాట ఆ ఫాస్ట్ గా అంటే ఆయన మాటలు వినే పొజిషన్ లో ఉంటాం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం దేవునికి తిరిగి ఆ దేవ ఇక్కడ ఇగో ఈ గొడవ జరిగింది వాడికి ఇలా కాలు ఇరిగిపోవాలి లేదంటే వాడికి ఇలాగ అయిపోవాలి వాడికి ఎగ్జామ్స్ లో మార్క్స్ తక్కువ వచ్చేయాలి ఇలాంటి సోది ఏంటి వాటిలో ఏమంటారు ఆ సజెషన్స్ సోది సజెషన్స్ దేవుని తిరిగి మనం ఇవ్వం మనం ఏంటంటే దేవుని చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అవుతాం అనమాట చాలా వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఏదైనా గొడవ జరిగినా ఏదైనా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురైనప్పుడు దేవా వాడికి ఏదో అయిపోవాలి ఆ ఇగో ఇలా ఖాళీ ఇరిగిపోవాలి నువ్వే చూసుకో అని చెప్పి ప్రేయర్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా అదే ప్రేయర్ చేస్తాం చాలా వరకు చాలా మంది అలాంటి అలాంటి టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ కి వెళ్లకుండా ఉంటాం అనమాట మనం దేవుడు ఏం చెప్తాడు ఏమి మనం ఏం చెయ్యాలని దేవుడు చెప్తాడు 
చేస్తాడని మనకు మనం దేవునికి సరెండర్ అవుతాం అనమాట ఆ సిచ్యువేషన్ కి ఆ తిరిగి ఆయనకి ఆన్సర్ ఆ ఏంటి తిరిగి ఆయనకి సజెషన్స్ ఇచ్చే పొజిషన్ లో మనం ఉండం అనమాట అండ్ ఈ ఓంట మనం ఎప్పుడైతే దేవునికి ఆ సజెషన్స్ ఇస్తామో దేవుడు అని అలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి ఆ ఓకేనా అని చెప్పి మనం ఎప్పుడైతే దేవునికి ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తామో ఈ ఓంట్ ఆన్సర్ టు అవర్ ప్రేయర్స్ అనమాట మన నీడ్స్ కి మనకున్న ఆ ప్రాబ్లం ని దేవుడు ఆన్సర్ చేయడు అనమాట సో మనం ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆయనకి ఆ సిచ్యువేషన్ ని అప్పచెప్పుకోవాలి ఆయనకి సరెండర్ అవ్వాలి అప్పుడే ఆయన మళ్ళీ ఒక కరెక్ట్ వేలో ఆయన గైడ్ చేయగలుగుతారు అనమాట అండ్ మనం ఎప్పుడు దేవుని మాట వినటానికి అండ్ దేవుని దేవుని ఐడియా ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో వినడానికి చాలా ఆశ కలిగి ఉండాలన్నమాట ఎప్పుడైతే మన ఆశ కలిగి ఆ ఆయన మాటను వినటానికి ఇష్టపడతామో ఆ అప్పుడు మనకి సిచ్యువేషన్ ని ఎంత ఎంత నీట్ గా హ్యాండిల్ చేయాలో దేవుడు మనకు తెలియజేస్తాడు అనమాట అండ్ అదొక పాయింట్ అండ్ దేవుడు మనం మనం అలా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా మనం బ్లెస్ చేస్తాడు మనం ఉండాల్సిన పొజిషన్ లో ఉండాలి మనకి తెలియని జ్ఞానాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో మనకు తెలియజేస్తాడు అనమాట మనకు దేవుడు ఆ మనకి బైబిల్ లో ఒక మాట రాయించాడు ఏంటి సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకుందరు ఈ మాట ఎందుకు రాయించాడు అంటే ఎప్పుడైతే మనం జెంటిల్ గా కామ్ గా ఈ సిచ్యువేషన్ మనం దేవుని తప్పు చెప్పుకుంటామో దేవుని మాటను వింటామో ఆయన చెప్పిన ఐడియాస్ ని లేదంటే ఆయన చెప్పిన సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఎప్పుడైతే చెప్తారో దెన్ భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుందరంటే మొత్తం వరల్డ్ మనం లీడ్ చేయడం మనకు కాదు కానీ ఏంటంటే ఆ సిచ్యువేషన్ మనం హ్యాండిల్ చేయగలం అంటే ఆ అప్పుడు మనమే కదా లీడింగ్ పొజిషన్ లో ఉంటాము అసలు హ్యాండిల్ చేయగలిగాము దాన్ని ఎలా ఒక మంచి విధంగా మార్చుకోగలిగాము అంటే విల్ బి రియల్లీ ఆ లీడింగ్ పొజిషన్ అనమాట ఆ సో అండ్ ఇంకొక మాట ఆ కీర్తనలు ముప్పై ఏడు పదకొండులో ఒక మాట అంటాడు దేనులు భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు బహు క్షేమం కలిగి సుఖించదరు ఎప్పుడైతే మనం ప్రతిరోజు గొడవ పడుతూ ఉన్నామంటే ఖచ్చితంగా మనకు నిద్ర పట్టదు ఆ రాత్రి అంతా అదే ఆలోచిస్తాం లేదంటే మన మనసులో ఒక కలవరం ఒక బాధ లేదంటే ఒక కోపం కలిగిన ఇది మనం హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాం దాని వల్ల ఏంటంటే మనకు నిద్ర పట్టదు ఎప్పుడైతే మనం దీనంగా మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ఉంటామో ఆ అప్పుడు మన లైఫ్ లో ఒక ప్రశాంతమైన లైఫ్ ని మనం లీడ్ చేయగలుగుతాం ఎప్పుడైతే మన కోపాన్ని మన బాధని మనకున్న కక్షని దేవుని చేతిలో కప్పు చెప్పుకుంటామో అది కూడా ఏంటంటే ఒక నెగిటివ్ వే ఆఫ్ కక్ష కాదు గాని మనం తప్పు లేకపోయినా మనం దాన్ని దాని రిజల్ట్ మనం అనుభవిస్తున్నామంటే దాన్ని ఎప్పుడైతే చేతులు దేవుని చేతులు కప్పు చెప్పుకుంటామో అప్పుడు మనం క్షేమంగా మనం నిద్రపోయినప్పటికీ దేవుడు దానికి తగ్గ ఆ ఏంటి పగ తెచ్చుకున్న దేవుడుగా ఉంటాడని మనకి తెలియజేస్తాడు అనమాట అండ్ ఈ జెంటిల్నెస్ ని డెవలప్ చేసుకోవడం మనకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటది ఎందుకంటే మనం ఎవ్రీడే ఇవే చేస్తాం కోపడటం ఎదుటి వాళ్ళ మీద అరిచేయటం ఆలోచించకుండా మాట్లాడేయటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాం దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఏంటంటే దీనికి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు ఆ మనకి ఆత్మ ఫలాలు అన్నవి ఆత్మ ఆత్మతో కలిగిన ఆత్మ మనకి ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మ ఉంది బ్రతికి ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మ అన్నది ఆ చనిపోయే నెవర్ ఎండింగ్ అనమాట దానికి సో ఈ ఆత్మతో కల అందుకే దేవుడు ఆత్మ ఫలాలు అని అన్నాడు ఆత్మ ఫలాలు అంటే ఆత్మలో ఆల్రెడీ మనకి ఫలాలు అన్ని ఉన్నాయి మనకు దేవుడు ఇచ్చిన అన్ని ఫలాలు ఉన్నాయి కాకపోతే మనం ఏంటంటే వాటిని దులిపి బయటికి తీయాలన్నమాట మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వాట అన్నిటిని లోపల ఉంచేసుకొని కోపాన్ని ద్వేషాన్ని ఇలాంటి ఆ నెగిటివ్ ఫలాలు అన్నిటిని మనం పెంచుకుంటున్నాం ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్న ఆత్మలో ఉన్న ఫలాన్ని మనం బయటకు తీస్తుంటది అనమాట అండ్ మనం ఈ ఈ ఆత్మ ఫలాలు ఎలా వస్తాయి మనకి ఆ ఇప్పుడు మనం అంటే పుట్టుకుతోనే దేవుణ్ణి దేవుణ్ణి ఉన్నాం మనకి ఇది ఎలాగా మనం అలవర్చుకోవాలంటే దే దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మనం ఎప్పుడైతే స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తామో లేదంటే ఆయనే నా దేవుడు అని నేను ఎప్పుడైతే నా హృదయంలోకి తీసుకుంటానో అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఆయన మన మన హృదయంలో ఆయన మన మన హృదయంలో నివసిస్తారు ఎప్పుడైతే ఆయన మన హృదయం మనం అంగీకరిస్తాం ఆయన మన రక్షకునిగా అంగీ అంగీకరిస్తామో అప్పుడు మనం 
మనకి ఆత్మఫలాలు అనేవి మన హృదయంలోకి వస్తాయి అప్పుడు మనం వాటికి ఈజీగా వాటిని ఏంటంటే ఆ ఈ యాంగర్ ని ఇవన్నిటిని తీసివేసి ప్రేమతో ఆప్యతతో మనం ఎదుటి వాళ్ళని ఆ రిసీవ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎదుటి ఒక సిచ్యువేషన్ ని మనం హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం అనమాట అయితే అండ్ మనం ఎప్పుడైతే మంచి వాళ్ళతో ఆ అండ్ అదొక పాయింట్ ఎప్పుడైతే మనం దేవునితో సాంగత్యాన్ని పెంచుకుంటామో ఆ అప్పుడు మన దేవుడు ఎప్పుడైతే మన రక్షకునిగా మనం అంగీకరిస్తామో అప్పుడు మనకి ఆత్మ ఫలాలు అన్నవి డెవలప్ అవుతాయి మనలోని అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఆ స్కూల్లో ఏం చేస్తారంటే బాగా చదివిన వాడి దగ్గర తీసుకెళ్లి చదవలేని వాడిని కూర్చోబడతారు ఎందుకు కూర్చోబడతారు వాళ్ళలో ఉన్న గుడ్ క్వాలిటీస్ వాడు చదివే ఆ ఇది బుద్ధిని అంటే వాడు చదువుతున్నప్పుడు ఎక్సైటెడ్ గా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది చదవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి టీచర్స్ తీసుకు తీసుకెళ్లి మా బాగా చదివిన వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోబెడతారు అలాగే ఎప్పుడైతే మనం ఈ దేవునితో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే మనం దేవుని దగ్గర దేవుని దగ్గర ప్రేయర్ చేయటం కానీ దేవుని వాక్యం చేయటం కానీ ఎప్పుడైతే దేవునికి మోస్ట్ టైం ఆయనకి ఇస్తాము ఆయన దేవునికి అన్ని ఫలాలు ఉన్నాయి ఆయనే ఆయన జీవ ఫలాలు ఆయన ప్రతి చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఆడలాగా అరే నేను అవ్వాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడైతే మనకు కొడుతుందో అలాగే దేవునితో మనం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఈ ఫలాలు అన్నవి ఈజీగా డెవలప్ అవుతాయి అనమాట అయితే నేను కూడా ఇలాగే ఉండాలి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎలాగైతే సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారో నాకు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎలాగే హ్యాండిల్ చేయాలి అన్న ఆలోచన అన్న ఇది మనకి డెవలప్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఇలాగ మనం కొంతవరకు దీన్ని తీసుకొని వస్తాం కానీ ఒక సిచ్యువేషన్ దగ్గర ఏం చేస్తారంటే మనకు బాగా మనకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళే మనం ఏంటంటే అక్కడ మనం చెప్పి ఒక పని చెప్పి వాళ్ళు చేయమని చెప్పిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఇలాంటి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా ఏంటంటే ఫైన ఇది ఫైనల్ గా చెప్తున్నాను ఏంటంటే మనకు నచ్చిన వాళ్ళు మనం ఒక పని చెప్తే ఆ పని కాకుండా మనకు నచ్చని పని చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎంతగా డెవలప్ చేసుకున్నా ఈ జంతులను ఎంతగా మనం ఓర్చుకొని మనం రీచ్ చేద్దాం అనుకున్నా అలాగా ఒక సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనకి ఇంకా ఆ టైంలో ఏంటంటే ఏ ఏం లేదు నేను ఇప్పుడు ఎలాగైనా ఫిట్ అయ్యాలి అన్నట్టు మనం ఇంకా కామ్ గా ఉండడం లేదు ఇది లేదు అని చెప్పి కోపంతో చాలా రియాక్ట్ అయిపోతాం అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఒక్కటే చేయాలి కామ్ గా ఉండి దేవుని వైపు చూ దేవుని వైపు చూసి దేవ ఇదిగో ఈ సిచ్యువేషన్ 
నేను హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాను నీ చేతులకు అప్పు చెప్పుకుంటున్నాను అని చెప్పి అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఒక టూ మినిట్స్ కళ్ళు మూసుకొని దేవుని దేవుని వైపు చూసి ఆ సిచ్యువేషన్ ని దేవుని దేవుని అప్పు చెప్పుకుంటే ఆ అప్పుడు ఆయన ఏం చెయ్యాలనేది మనకు గైడ్ చేస్తాడు అనమాట ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఎందుకంటే మనకు బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళే మనకు నచ్చని పని చేస్తున్నప్పుడు మన కోపం ఆగదు అసలు చాలా ఎంత కంట్రోల్ చేసుకున్నా ఖచ్చితంగా మనం తిరిగి రియాక్ట్ అవుతాం ఆ సిచ్యువేషన్ కి అలాగా ఇప్పుడైతే అలాంటి సిచ్యువేషన్ నీకు ఎదురైనది అనుకో ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆ కామ్ గా ఉండి దేవుని దేవుని దేవునికి ప్రేయర్ చేసే దేవ నేను సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాను ఏం చెయ్యాలి అని చెప్పి ఎప్పుడైతే దేవుని చేతులు కాక చెప్పుకుంటావో గాడ్ విల్ గైడ్ అస్ అనమాట మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఒక సేయింగ్ ఉంటది ఏంటంటే ఆ స్పీచ్ స్పీచ్ ఇస్ సిల్వర్ బట్ సైలెన్స్ ఇస్ గోల్డెన్ అని ఎప్పుడైతే మనం కామ్ గా ఉంటామో ఖచ్చితంగా సిచ్యువేషన్ నీకు తగ్గట్టుగా మారుతుంది అనమాట అంటే నువ్వు హ్యాండిల్ చేయగల సిచ్యువేషన్ లాగా మారుతుంది అలాగా ఇదే మాట మనకు బైబిల్ లో పదే పదే ఎన్నో ప్లేసెస్ లో రాయించారు ఎంతో మంది స్టోరీస్ లో కూడా మనం చూస్తూ వచ్చాం సో మనం ఎప్పుడు జెంటిల్ గా కామ్ గా సైలెంట్ గా ఒక సిచ్యువేషన్ ని హ్యాండిల్ చేయగలగాలన్నమాట నీకు ఏదైనా ఒక కోపం కలిగిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినా లేదంటే ఒక బాధ కలిగిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినా నువ్వు చేసిన తప్పుకు నువ్వు దానికి ప్రతిఫలాన్ని అనుభవిస్తున్నా నువ్వు దానికి కోపంగా రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ గివ్ దట్ సిచ్యువేషన్ హ్యాండ్ ఓవర్ దట్ సిచ్యువేషన్ టు గాడ్ హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట ఆయన మన పక్షాన వ్యాజమాడ దేవుడుగా ఉంటున్నాడు ఆయన పగ తీర్చుకున్న దేవుడుగా ఉంటున్నాడు మనకి దేవుడు చెప్పేది ఒకటే ఆ ఇన్ని వాక్యాల్లో కూడా దేవుడు ఒకటే మాట అంటున్నాడు నువ్వు కామ్ గా ఉండు నేను చూసుకుంటాను కదా అని అంటున్నాడు అనమాట సో మన అందరం ఈ రోజు నుంచి ఈ జెంటిల్నెస్ అనే ఫ్రూట్ దాని యొక్క ఫ్లేవర్ ని మన అందరం ఆస్వాదిద్దాం అనమాట మన లైఫ్ లో ఏదైనా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురైనప్పుడు దేవుని కప్ చెప్పుకున్నాం ఆ ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ ని దేవుడు చూసే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు మనం గైడ్ చేసే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు మనం ఎప్పుడు విడిచిపెట్టే దేవుడుగా మన దేవుడు ఉండడు అనమాట మన ప్రతి ఒక్క మన ప్రతి ఒక్క ప్రేయర్ కి ఆన్సర్ చేసే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు ఎవరికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలో ఆయనకి తెలుసు సో మన అందరం ఈ రోజు నుంచి సైలెంట్ గా జెంటిల్ గా ఉండటం నేర్చుకుందాం ఆ దేవుడి చిన్న వాక్యాన్ని దేవించిన కాక